Okay. Welcome to our third lecture of collective learning, collective care that responds to our current mode of social distancing and distance learning in the light of a broader socio-political context regarding the value of care work and the realm of collective experience. As a result of the arrangements introduced to tackle COVID-19, some of us are or have been experiencing social distancing, distance learning, separation and isolation in a number of environments. At first glance, it might seem that one can talk about a we, us, even a collective experience. But after all we have seen and experienced and drawing on my experience as a lecturer, however, I do not agree with this viewpoint. At a time of drastic restrictions to individual freedom of movement in public spaces, the widely differing, op differing options to deal with this exceptional situation are becoming especially clear. Mostly women, people of color and minorities are suffering. On a fundamental level, this situation has demonstrated which work our societies re rely on, namely on the so-called system relevant and reproductive labor, or in other words, care work that still is undervalued. Today, I want to welcome Kerstin Schrödinger, an artist working in video, sound and performance. Her histori historiographic practice questions the means of image production, historical continuities and ideological certainties of representation. Her works and curatorial practice are often collaborative. Her lecture performance is based on a series of interviews, conversations and workshops with women in order to exchange body knowledge through handicraft techniques and to share personal stories reflecting on reproductive labor, non-participation, friendship, and lost knowledge in healthcare. Auto reduce, weaving circles of unreproductive autonomy. Auto reduce is a work in progress involving performative and documentary elements that seek to record techniques and narrative practices of radical nonviolence through a series of collective gatherings and workshops. The acceleration of violence against women to date not only parallels an ever elusive acceleration of capital. But I will argue that the systemic destruction of women's bodies lies at the core of contemporary cap capitalism. We must oppose violence and counter a spiraling of aggression. Not more, but less will strengthen our struggle. Going slow, fulfilling our tasks so slowly, in slow motion, so that our workflows become redundant the flows of reproduction decelerate and regress, and the nation state reduces into disappearance. I have begun and I will continue to gather interviews and conversations that happened in the context of the research into reproductive rights and women's health in terms of autonomy over their own bodies. Displaying a utopian revolutionary potential of radical nonviolence and trying to, co to connect these topics with the activities of refraining, omission, willful avoidance, non participation, and with a long standing feminist strategy of sabotage aiming at eliminating the nation state. These aspects need a constant actualization when white silence equals death and unquestionably self-defense techniques remain survival strategies. There's an imminent difference between actively omitting violent practices and refraining from them. Here I try from the history of the anti-nuclear movement and the women's peace movement as cited in the backgrounds with images from Greenham Commons. For me, knowledge production is a situated practice in which 
In this case today, crafting and storytelling are applied and not observed. Personal experiences and understanding of techniques are as much part of the process than the research fields themselves. My, my method is bound to a longing for radical change, exposing and decomposing representational practices, material agencies, and their inherently hegemonic narratives. I'm thus proposing a historically rooted analysis that does not disconnect technical developments from the social realities in which they appear, nor from the social histories they have constituted. Sitting in. Last summer in Berlin, a circle is established as a meeting place among women to spend time together to weave fabrics as well as narratives. The circle is seen as a conspiratorial space where women meet to listen to their unheard histories. The circle suggests a form of collaborative but unofficial exchange of knowledge. Tell us about an ancestor, it doesn't have to be biological, that you would like to have here with you in this room. I sense that maybe she's, oh, she's between us, my aunt, Constantina. Uh -huh. mm, maybe. I would like her to be here. I mean, she would really enjoy it. Klaut meine Großmutter? Also, ihr wäre das sehr fremd, was wir hier machen. Die hieß äh, Wilhelmine, also von Wilhelm, die sollte ein Junge werden. Ähm, ich habe dann letztens ihr, ihren Musterlappen äh, gefunden. Das hat man als junge Bäuerin wohl gemacht, dass man ähm, äh, so einen Lappen hatte, wie so ein Portfolio. Und äh, dort dann gezeigt hat, auf engstem Raum, welche, welche Stiche man kann beim Sticken welche Knopflöcher man äh, nähen kann, wie man sein Monogramm äh, sticken kann und so etwas, also so ein Präsentationsteil. <lacht> ja. Und das hast du gefunden? Das, hast das du hat mir meine Mutter gezeigt, ja, ja, ich wusste, dass es das gibt. Ne? Und sie hat auch eins, auch so einen ja. Musterlappen, die sind sehr unterschiedlich. Da sieht man auch so ein bisschen so eine Zeit dazwischen. She had, she raised four daughters and my granddad, um, he... They got divorced in the 50s, I guess, I guess. and uh, he was an alcoholic then. She raised them by suing. Um, she, uh, she made a little company with her best friend, um, Marta, I guess was her name then. And they had this little uh, enterprise suing stuff and uh, little couture stuff, but also very... Uh, simple things. This reminds me of my frustrations with knitting, actually. Uh -huh. okay. <laughs> my mom taught me, she taught me how to sew. I used to watch her repairing clothes on the sewing machine. And she had one of the old, like, hand turn. Uh -huh. It's quite old singer. <laughs> um, and I learned so much from her just watching her. She's a very precise, neat, tidy person. I'm not. <laughs> My father always told me I should start knitting like my mother because of the relaxation effect uh, and that's a kind of meditation and mm -hmm. I always so refuse really because tight. I find it very patriarchal <laughs> of him to tell me that and I really hated it. Ich glaube, es gibt irgend so ein Alter. Ja, das ist auch ein es gab irgendwie so, wenn man 27 wird oder so oder ja. und noch nicht verheiratet. Dann kriegt man so alte Schachteln geschenkt. Krass. Ich hätte es meine vier meiner Großtanten, also meine Mutter ist wegen 
nachdem ihre Mutter tot war, mit ihren vier Geschwistern bei den Großtanten und der Großmutter aufgewachsen. Und die haben alle nicht geheiratet, weil es keine Männer gab vom Krieg. Mhm. Deswegen gab es diese Unmengen an Aussteuer und die haben schon angefangen, bei meiner Konfirmation mir Sachen zu schenken, eben für die Aussteuer. Also, weil das ist halt, es war irgendwie auch so schade, weil diese, diese Truhen nie aufgemacht mhm. waren. So. Und von vier Frauen mhm. ist diese alles angespart, die gibt und wir haben auch später, wir haben dann immer wieder noch meine Mutter neue Handtücher geschenkt und als sie gestorben sind, haben wir so aufgeräumt, haben wir alles unbenutzt. Um, yeah, my friends. I mean, this is really the most important thing. And also, like, still we're talking a lot about a lot about it, like about period issues, about motherhood, a lot about our bodies, how we feel, how this is connected mm. to the moon, whatever. Mm. Like, what we like, how we treat ourselves, what helps. Like, we're passing on so much knowledge between us, and. Um, And I listen to my body much more than to what any doctor is telling me. Yeah, women uh, used to breastfeed quite a long period, or like two years and longer, to not become pregnant every year. But of course, it's not always working. And yeah, but still, that the hormones are actually really keeping the body more in a like not. Uh, receptive form or that mm -hmm. you don't get pregnant so easily. But yeah, in my But case it was <laughs> happened. Yes. yes. <laughs> Rotklee, Traubensilberkerze. Ich hätte sowas, mhm. was aus Geldwurz hergestellt wird, mhm. ähm, vom Vornatz verschrieben bekommen, weil ich halt fast nie meine Menstruation hatte. Mhm. Also mhm. 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 Wie heißt das? Geldwurz. Mhm. Östrogenmangel? Mhm. Mhm. Und hat das Ist funktioniert? Das nicht Corona eigentlich? Geldwurz? Nee. Oder das ist das andere? Ich weiß es nicht. Hat das funktioniert? Ja, hat total gut funktioniert. Ja? Und wie lange musstest du das nehmen? Ich bin, also. Ähm, ich weiß es gar nicht, ob ich es abgesetzt hat oder ja. schon so zwei, drei Jahre. Mhm. Und dann ist das so ein Extrakt oder als Tee? Nee, ähm, so ein Extrakt, mhm. so ein Tropfen. Mhm. Ich kenne sonst halt eher so Lavendel oder Waldbier, mhm. diese ganzen mhm. Übungstees mhm. oder Johanneskraut. Ja, aber das ist irgendwie auch diese Beruhigungsmittel, finde ich irgendwie auch krass. Das ist halt irgendwie auch dieses komische Klischee von Hyster oder dieses Konstrukt der Hysterie oder so. Also mit Was, wie meinst du das? Naja, vielleicht will ich gar nicht beruhigt werden. <lacht> Tell us about an ancestor, it doesn't have to be biological, that you would like to have here with you in this room. Right. I sense that maybe she's, oh, she's between us, my aunt, Constantina. Uh -huh. mm. I would like her to be here, I mean, she would really enjoy it.
reappropriation of reproductive rights and generative processes is woven in. The circle can be a space in which knowledge can circulate without being regulated by patriarchal structures, national as well as familial. Non-participation and unreproductivity. In contrast to patriarchal nation-state forms of government and biopolitical interventions in women's reproductive rights, they claim autonomy over their own bodies, as manifested in birth strikes and the anti-marriage movement. They oppose and contradict a nationalist reproductive policy. In countries with ultra-low fertility rates, where the alleged problem of a declining population is scrutinized publicly, it is crucial to turn ways to exiting the heteronormative system in order to acknowledge such decline, in fact, as our goal. In Japan, for example, where in 2007, women were re referred to as birth-giving machines by government officials, such a designation seems to evoke a tacit agreement among women not to function, to refuse to work. We choose to become antinatalist Luddites. Such forms of refusal to work have been at the heart of operaism and pacifist resistance since the beginning of the labor movement. Quote, the workers' movement ex ex existed only because the strike is simultaneously a renunciation a non-movement, a radical désavouement, an unworking or inaction, and a suspension of production which interrupts the roles, functions, and hierarchies of the factory's division of labor. End of quote. How can modernist strategies of non-participation or lesser participation be reframed today under post-industrial regimes of machines? In a contemporary setting, I seek to analyze the human machine and consequently the human machine breaker within the discourse of post-industrial unreproductivity. While productive labor is becoming increasingly obsolete, nation, nation states can no longer produce enough human resources to maintain their nationhoods. In a post-industrial biocapitalism, Women and among them the inappropriated others, we found with Donna Haraway and Trinji Minha, their bodies have been tortured and modulated, enforced sterilizations, cursed pregnancies, eugenic experiments, IVF reproductions without end. In fact, we have abortion laws that are based on Nazi jurisdiction, as in Germany. Are, di in di are in direct connection to eugenic laws, as in Japan, and founded in the aftermath of a chemical disaster, as in Italy. The current escalating structure of violence has, in fact, an historical structure based on death politics. Welche Pflanze war das nochmal mit dem Östrogen, die du genommen, genommen hast? Das hatten wir uns noch überlegt. Bei mir hat er gesagt, ja. der Gap Woods. Aber Wurz. das ist Kurkuma dann da? Das ist ab nach ne? ja. Aber es waren dann Tropfen oder mhm. Tabletten oder so, halt so stark dosiert habe ich. Ich kann mal gucken, wie die hieß, die Medizin. Aber hat, war erstaunlich, weil also, es war, das es, hat so, das cute, ganz es ganz hat so krass ja, geholfen und ich dachte, stark, meine ja. Güte, ja. ein Pflanzending verändert dein Leben. Ich habe ganz viel überlegt, weil ich hatte so eine Linie einfach gehabt und dann dachte ich, wie geht es denn dann weiter? Und dann dachte ich an das Format, das ist ja so länglich, da kann man so ein bisschen was erzählen. Und ich habe hier angefangen, weil das mich gerade eh beschäftigt, so wo ich so herkomme, wo ich dann hingegangen bin und das sind die Anden. <lacht> ich habe hier hier so und so weit bin ich gekommen. Ähm, weil es gibt ja auch so dieses schöne Wort ähm, ähm, Endeln. Kennt ihr das? Endeln? Ja. Nee. Äh, das ist. Ähm, also das habe ich gelernt als äh, mit der Nähmaschine, wenn du den Daumen machst. Also das produziert praktisch das Gleiche, als was ich jetzt hier mit der Hand gemacht habe. Ne? 
Ähm, also dass das, das der nicht ausfragen kann. Ja. Genau. Und das ist so, also das habe ich von meiner Mutter gelernt, das Ende, das war das Erste, was ich ähm, mit der Nähmaschine konnte und machen durfte. Ich habe so diesen Kleiderbügel angefangen. Und wollte ich eigentlich mehrere machen, aber das habe ich dann auch meine Hausaufgaben so verheizt. Und jetzt habe ich angefangen, eine Kühlkette zu machen von Chemie. Weil das auch so ein Mittel ist. Zum Abkühlen? Ja. Ja. Ja, das ist eben so eine Pflanze, die heißt mhm. auf Deutsch wilde Möhre. Mhm. Und deren Samen sollen irgendwie auch so, äh, also ich glaube, verschiedene äh, Wild haben, aber vor allem eben so den Blutfluss anregen und dadurch halt auch, also einerseits, wenn man seine Tage nicht kriegt, aber eben auch die zu Abtreibungszwecken genutzt worden sein. Also ich hatte erst mhm. einfach so angefangen und dann ähm, ist mir die Idee gekommen, dass es ein bisschen aussieht wie eben die, die Pusteblume und als Kinder fanden wir es total schön, diese das zu pusten und ich fand das auch ein, ein schönes Bild von einer Pflanze, wie sie so vielfältig ja. fortpflanzt und es einfach auch weit gehen kann. Und, und ich fand auch durch diese Bewegung, dass es so was Widerständiges hat und was so Offenes und was so Fremdbestimmtes, weil das ja, das muss gepustet werden oder Wind kommen, damit das passiert. Mhm. Mhm. Und deswegen fange ich jetzt erstmal an mit den Ancestors und dann gibt es zumindest irgendwie jetzt auch die Frage, ob wir die jetzt wieder dabei haben wollen. Ja, gute Frage. Ob wir die gleiche, gleiche Person dabei haben wollen? Ich wollte gerne meine Großmutter väterlicherseits zu uns zwar einladen. Ich habe das ausgespart, weil ja, es auch wieder mit Handarbeit dann wieder nicht so zu tun hat, weil sie sehr, ähm, <lacht> sie war halt das Gegenteil im Grunde, eine sehr Sie hat gern gekocht, aber sie hat eben doch eine sehr moderne Vision gehabt von sich selber, äh, unabhängig zu sein und so. Nee, ich fand es jetzt erstmal nicht schwierig, weil mhm. ich fand es eigentlich eh auch schön, dass wir irgendwie alle so ein Bedürfnis hatten, irgendwie unsere Großmütter da mhm. zu haben. Mhm. Und, ähm, und ich fand es dann eher, weil ich dann über meine Großmutter mhm. gegangen bin, dann nachzudenken, schwierig, mhm. weil ich dachte, naja, also das habe ich ja letztes Mal auch schon so erzählt, die ist halt auch keine einfache Person gewesen, mhm. hat es auch nicht einfach gehabt, aber das habe ich aber dann nicht erzählt eigentlich, dass sie halt auch so ein, ja, so ein Nazi-Ansichten hatten, die ihr ganzes Leben lang hat. Mhm. Also klar gibt es irgendwie diese interessanten, Biografien von Frauen in den letzten, in unseren Vorfahren. Und natürlich habe ich auch so nach so Tradierung gefragt und so, also was davon übrig ist oder was davon weitergegeben mhm. wurde. Ähm, aber ich finde halt, es ist halt auch kompliziert. Für mich so ab so auf der einen Seite auch irgendwie so den Wunsch, mich da verbunden zu fühlen in so einer Tradierung oder so. Ja. Aber natürlich diesen Bruch auch total selbst mitvollzogen. Ja, ja. Und das ist, ich finde das, äh, find das bleibt. Also so in jeder Lebensphase verändert sich das dann an und wieder. Ja. Mit diesem Widerspruch klarzukommen, dass man eigentlich eine Verbindung herstellen will oder mit einer Tradierung eigentlich möchte, aber gleichzeitig ähm, was dann eigentlich genau, was man da eigentlich wieder aufnimmt und ob man, also wie man eigentlich damit, wie man das eigentlich so antipatriarchal denken kann oder so. Ja. Also wenn das genau diese Techniken sind, die irgendwie dazu dienen, irgendwie die Aussteuer zu produzieren oder Reproduktionsarbeit zu machen mhm. ähm, und, und wo da eigentlich, ob es da tatsächlich, also ob man da eigentlich, an was man da, wo man da eigentlich überhaupt anknüpfen kann, dass dann tatsächlich irgendwas ist, was da hinausgeht. Mhm. Ja, aber 
aber auch dieses Selbstbild, auch bei, bei Medien oder so geht es ja auch ganz viel um Sachen sich selber zu nehmen. Also ich nehme mhm. manchmal Kleider mhm. und dann geht es ja auch um die Vorstellung, die man ich von sich hat. Ich mache also eine schöne Vorstellung, die man so erreichen will mit einem Kleidungsstück sozusagen und was, worin äh, besteht diese Schönheit, die man dann so zum Beispiel für sich möchte. Und da fällt mir zum Beispiel so ein, dass mir oft Kleider nicht passen, mhm. wenn ich die so von der Stange kaufe, weil ich einen Körper habe, der da zu anders ist. Und das Nähen oft, das bedeutet, dass ich das entweder anpasse oder mir was nähe, was mir mhm. passt. Mhm. Ja. Was mir angenehm ja. ist. Auch. Und es gab natürlich auch in den 80ern die Menstruationsgruppen von ja, den ja, Frauen. Ja, also wo Menstruation ja, auch ja. dann praktisch so dieses, also da, es gibt, das ist ganz schön vielfach gefächert ja. eigentlich. Ne? Das Frauen, das Frauen und Handarbeit sind, dachte ich, oh, sind wir jetzt in so einem essentialistischen Ding ja, gelandet. Ja, ja. Und ich fand das aber nicht. Ja, ja. Und äh, ich habe aber auch keinen Begriff gehabt, warum ich es nicht fand oder so. Oder, also das war so ein eine Frage, die ich hatte. Mhm. Und dann halt eben, als ich in diese Bio-Company gegangen bin, dachte ich, diese Bio-Company mit diesen Frauentees, das kommt ja aus der ökologischen Bewegung, mhm. also aus den Ende 70er Hippie. Mhm. Und da ist dieses Wissen wieder aufgegriffen und anders. Das ist jetzt auch ein bisschen so Lebensstilwissen mhm. oder Wellness. Das würde man dann nicht mehr mit Heilkunst, das hat dann so eine andere Qualität. Auch so eine, mhm. also so eine Verwertung im Sinne des Marktes sozusagen. Das ist natürlich total gut, dass man den Abteilungskönig der Feinen Spitzen und Tattoo machen zu müssen. Mhm. Ja. Nee, das habe ich eigentlich eher gedacht, als ich mir meinen Pferdebügel anfing, dass das natürlich für einen Autor totaler Horror ist. Mhm. Also zum einen finde mhm. ich es irgendwie mhm. natürlich interessant oder relevant auch irgendwie da. Kontinuitäten zu sehen, mhm. gerade auch mit so, was ich gerade als Backlash bezeichnet habe, ne, mhm. dass eigentlich diese Kampf um die ähm, Selbstbestimmung, ob man jetzt ähm, Kind bekommt oder nicht, äh, oder über den eigenen Körper eigentlich so ein Backlash erfährt. Und da finde ich es halt total wichtig, sich da auch so historisch darauf zu beziehen, aber auch auf die, auf die Horror, den es eigentlich gegeben hat, bevor es irgendwie diese medizinische mhm. Verfahren gegeben hat. Ja, oder aber ja. auf den Horror mit dem medizinischen Verfahren. Ja, Federici beschreibt es ja in diesem einen ja. Buch, dass eben mit Mitte des 17. Jahrhunderts das Wissen um Reproduktions- und Bildungsmittel mhm. verloren, ausgemerzt wurde ja. und nur noch im ja. Prostitutionsbereich erlaubt war und ja. angewandt mhm. wurde und aber im allgemeinen Wissen ja. Ja. komplett so ausgemerzt. Ja. Oder dass halt der Staat eingreifen will in die Bevölkerungszuwachs äh, ah. oder so, das ist ja heute genau so. Mhm. Mhm. Und da kam als so mit dem Aufkommen des Nationalstaatsgedankens ja, so kommt das heißt dieses Polist äh, ist es plötzlich ein Thema. Ich finde aber, was das Thema dieser, dieser ähm, Ermöglichung sozusagen von Abtreibung oder von Pille und von Prävention mhm. ist, ähm, also die Frage ist, wie sehr also wie wird man daran geführt und wie ereignet man so quasi ein selbstbewusstes Selbst äh, organisierte äh, Umgang ja. damit. Du hattest ja eine Frage, ne? gibt es in mhm. eurer Familie oder in den ja. Ancestors, gibt es eine Information, mhm. ja. die außerhalb von dem medizinischen mhm. Bereich ist und die anders überliefert ist? Ähm, magst du mir ganz kurz die Schiebe? Also die Antibabypille war wirklich sehr wirksam. <lacht> ja. Auf so einer Suche nach so einem eben offiziellen Wissen oder so. Kombiniert mit so einer Fantasie von, dass es so einen Raum gibt, in dem Frauen sich treffen und irgendwie so quatschen, also so offiziell dann entweder auch machen und dadurch dann darüber austauschen. Das ja trotzdem, also es ist ja nicht erst mit der Antibabypille entstanden, mhm. dass man die Familienplanung mhm. 
Und dass es da ja irgendwie schon so ein Wissen geben muss, aber wie wir wissen, es gibt sie das nicht. Oder wir wissen es nicht. Ja. Mhm. Oder nicht mehr. Nicht mehr. Mhm. Und immer eine Hoffnung wäre ja auch, dass das wie so ein proto-feministische Idee ist. Ne? Also dass eine Form von Wahl oder eine Form von Unabhängigkeit ist dann ist halt, nicht, ist halt nicht ein Wissen, was irgendwie offiziell ist. Ob es da nicht eigentlich eine Wichtigkeit gibt da drin, dass man irgendwie beim, es muss jetzt nicht beim Sticken sein, es kann natürlich auch Wäsche waschen oder in welchem Zusammenhang auch immer, aber dass man, dass es eigentlich wie so ein Off-Space halt gibt oder so mhm. ein Raum, der das so unter, unterwandert eigentlich. Das ist die, die Logik der Reproduktion. Also und bei mir hört es jetzt auf oder so. Ne? Oder zum Beispiel die Aussteuerportfolio. Mhm. <lacht> ähm, oder auch. Aber auch diese Art von Wissen, ne, der mhm. hört dann halt auch auf. Oder so. Wie du das gerade beschrieben hast, also dass die Kleider von der Stange einfach mhm. passen. Ja, ja, ja. Und eigentlich erfährt, erfährt man das permanent, also auf unterschiedlichen, als wenn man das mal als Motiv nimmt, auf unterschiedlichen Ebenen und darüber muss gesprochen werden. Und das entringe ich als für meine Biografie als das eine der absolut stärksten Stützfragen. Mhm. um auch aus dieser Familienstruktur rauszukommen. Was du gesagt hast, was ich auch schon interessant finde, ist doch dieses Moment der Lösungsansätze oder Sachen lösen zu wollen. Und da denke ich auch, dass es so einen Unterschied gibt in dieser sich treffen und um sich klar zu werden, was jetzt scheiße ist und was zu ändern. Wie, also ich bin ja, ich habe keine Kinder, aber ich habe auch ein tierisches Problem meine Kunst zu machen und damit Geld zu verdienen, das habe ich nie geschafft und ich habe aber, ich müsste Geld verdienen und ich will aber an meiner Kunst festhalten und äh, also das ist so ein ewiger Struggle, den ich habe, den ich schon die ganze Zeit habe und ich glaube am Ende ist man doch ganz schön alleine damit mhm. so, ne? und, Ja, ähm, oder man ist halt auch in der Situation, dass man sich dann doch trotzdem auf die gleichen Sachen bewegt natürlich. Ja, und dann das ist auch Konkurrenz, 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 das Konkurrenz. ist ganz bitter auch, finde ich eben auch, Konkurrenz in dem Sinne, auch inhaltlicher Form, welche Arbeit man entwickelt, und dann plötzlich kriegt man dann Angst. Ja, wenn du sagst zum Beispiel, die, die, wenn du beschreibst, so, es gab einen Moment der Re Aggression, was scheiße und wo du ja. keinen Bock hattest, ne? Wo ja. sie dann sagt, ja, nee, das musst du wegatmen oder irgendwie. <lacht> also, ja, oder, oder halt ne, meditieren mhm. oder was auch immer, wo ich dann auch denke, nee, aber das äh, will ich eben nicht und das ist nicht meine Art, mit meinen Krisen umzugehen. Und Diese Frage von der Fürsorge oder Solidarität und Selbstbestimmung oder Individualismus ist ja also genau dieses Verhältnis. Genau. Und das glaube ich auch, also vielleicht so in diesem Sinne auch wichtig war, dass Frauen sich halt individualisiert haben, auch für sich und so von dabei gehen. Aber wie findet man wieder zur Gemeinschaft zurück oder wie finden wir da in so eine Struktur? Welche Pflanze war das nochmal mit dem Östrogen? Without us. For Günther Anders, obsolescent and redundancy were acts of resistance, perhaps similar to secrecy and sleep, because rejection of technical progress entails a crucial position of critique that obstructs both the development of industry and the market of the product. A rejection of biotechnolo biotechnological reproduction systems is thus a critical intervention in nation-state industry. And a secret, sleepy, redundant, obsolete position would be the one that is not, cla not, a, that is not class struggle in that sense, 
because it depends not only on who produces, but on what is produced. And what is produced are the objects and devices of human self-destruction. Our slow progress becomes a mere struggle against the destruction of ourselves. A fight against a worldless future or a futureless world. Wynnum Common was a pacifist women's peace camp that existed in Berkshire, England from 1981 until 2000. It formed as a protest camp against the stationing of nuclear weapons at an RAF army base. I refer to this as a form of pacifist protest, enjoying the beautiful poetic ways of resistance. In the workshop last summer in Berlin, we were reading a kind of autofiction, something that creates itself by claiming that it exists, thereby secretly concealing the dangers of making visible our strategies. We know our history and continue to pass it on between the handwoven fabrics and the emergence of complex patterns in narrative processes. A struggle for radical nonviolence and the non negotiable autonomous zone of our bodies. That's it, that's it. Oh, yeah. Oh, good God. Nice one. Good morning. Good morning. Locks were made in America. Sorry? American locks. The American locks. That's not the way well, you're gonna, you know, if you're going to do the job, you'll do it properly. America, I hope you make good ones. <laughs> <laughs> yeah, not big enough. Get a, get a father guy then, cut it off. Or a hacksaw or whatever. <laughs> yeah, request fire service. Bring down their last bolt cutters. Ponto. Copy. Other bolt cutters. We're trying to contact the right equipment. The Americans are supposed to make good things. <laughs> Long lasting. <laughs> Cruise missiles a lot. Oh, I don't think it even dented it. <laughs> Was she happy about it? Yeah, she was really happy and <laughs> yeah, what I did. Nothing special. I mean, she told me that first you have to learn how to do a cross. Mm -hmm. it, it doesn't have anything religious in it. I mean, <laughs> no, but she told me that you have to equate like to do this. No. And not. Mm. But right now, it doesn't really work. Okay. But that's similar to what you're doing, no? Yeah, I think it is. Yeah. And I found it completely relaxing. <laughs> really? <laughs> what was interesting to find out is that my grandmother didn't learn how to sew or knit from her mother because mm -hmm. my grand grandmother was an orphan, mm -hmm. so she didn't know anything ah. about it. And wow. my grandmother mm -hmm. learned how to do all these things when she came in Germany as an immigrant. Oh, okay. 
And I asked her, why did you do that? Why did you even you do that as a profession? She told me, I thought that cleaning stairs and working in a factory is much easier. So I didn't have so much time that I continued with phrases <laughs> of being pregnant or having a period in Ireland, uh -huh. which are actually kind of insulting. They're not so, they're not polite. Mm -hmm. Really not. <laughs> it's mm -hmm. like, I mean, we have very like dark humor. Mm -hmm. So here I am on the rag. And then, what's that? Up the pole. That's another one for being pregnant. Oof. Up the pole? Up the pole. Pole is the shine. Yeah, right? mm -hmm. Mm -hmm. Up the pole. Yeah, but that's very yeah. weird then. Mm -hmm. Up the pole. And we started talking about uh, the, um, yeah. Thought about um, uh, what was actually like helping us, or um, mm -hmm. like in being in being female, <laughs> or like if there's like some old knowledge or something. And mm -hmm. the first thing that came to my mind was I think that I already talked about it was um, the connection between the body and the moon, and that, that this is something that you um, that I experienced uh, through time. But that was like really um, mm. important for me what you said in mm. the last time or the, la the ta uh, two times before with the friends because I experienced it very similar. Mm -hmm. That there is like an exchange of knowledge, yeah. also experience, knowledges, which goes a little bit undercover as well. Oh yeah, yeah, it's out mm -hmm. of like any uh, mm -hmm. like professional <laughs> network, right? It's mm -hmm. like really, it's full of trust and it's, mm -hmm. I think I'm not really uh, I'm talking about the actual information, but about the value of having people to share your, <laughs> your being as a woman in this world, mm -hmm. it's like and I was as well thinking as well historically that like women were a lot of times institutionalized for mm -hmm. health issues, mental mm -hmm. issues, some issues that were not actually issues. We got talked about it that um, rape was like very common. Other um, symptoms you would suffer from when you experienced that when you were a child or when you were whenever that um, that is something that was and still is um, catalogued as well. Do you know this? Um, what is something like with, like this with the feet? Not with the feet. With the feet? Yeah, but we have a larger... Oh, yeah, 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 yeah. Go me too. Oh, yeah, it's we've done. Do you know it? Yeah, you can put your hand in and then they pull the string and it's supposed to. Yeah, you do this kind of, you give it to the next person. Oh, then no. <laughs> <laughs> I know one thing with this, like if you put your hand in and then you release the strings, it should go back to the start without you being trapped. My question is basically um, if you practice any, if you feel like you practice certain activist feminist things, even in your daily life or in like a mm. organized way. Mm. I mean, uh, a very practical one, uh, one that I do is like if I walk on the street. I don't try not to move out of my way. Uh -huh. <laughs> it, it turned into a different thing, but it was really like it was kind of like a what's sort of like an endurance test because uh -huh. it was so cold. <laughs> but I did it. Camera, you can put the camera there on the wall. Somewhere. So it built like a frame. It was in. I have like a little like GoPro camera and has yeah. a, on a casing for filming underwater. Yeah. So it built like a kind of a T frame, and I stuck the camera on it and it in the water mm -hmm. so it was all ready but then oh, I yeah. jumped in I wrote on my stomach uh, the Irish word for Ireland 
but uh, on another level, of course, it's like in in in, the sh in, in such in structural ways. But also, like especially in like um, general um, art and institutions, you still have to yeah. like I don't know. You still have to fight for it. Like that's um, yeah. The showing like also it's sometimes it's yeah, yeah. frustrating because also I feel like you know who ends up being like interested in collective structures mm -hmm. is not the uh, people who maybe should learn it so that they can change the, the way they're already operating you know so not to reproduce the power structures because this is sometimes yeah i think this is very necessary and i'm not really sure how to do that yeah and in terms of creating like a space for people to meet i think this for is totally why, yeah. what we Thank you so much, Kerstin. Um, I have a question. What role does collectivity and collective experience play in the process of your filmmaking? And how is this reflected in the format of your work in the end? Mm. Yeah, thank you, Jenny. And also uh, thank you to Thomas for the technical support. Um, Well, I think, I mean, on the one hand, filmmaking is mostly a collective practice because often you work with people on different uh, levels. So you, it's just a matter of um, how to make these, these collective uh, structures of a film team maybe more apparent or more uh, uh, actively uh, involved in what you're doing. Um, so of course, uh, um, it depends a bit on where, what kind of film you're talking of, but um, uh, even if you have a very small film team, then it's at least three people or so. Um, and that can already be a collective, right? <laughs> mm -hmm. um, yeah, so I mean, that's one thing. And the other thing is, um, I mean, um, what you just saw is a kind of work in progress. So it's, uh, and often I work that um, work kind of in, in process based with process based materials. So um, things can develop over, over longer periods of time. And, um, and in these processes, I think forms of uh, collective uh, work, as in workshops or um, as in um, conversations or in, in group work, um, they become then um, part of this process as a form of, of uh, gaining knowledge or even as, as research. So I, I think it's a different understanding of of research that is maybe not um, so much based on on science or academic um, knowledge mm -hmm. uh, gathering, <laughs> but more uh, related to um, exchange or um, sharing or um, speaking and listening to this to these kind of practices. Mm -hmm. I also got the impression that it's. Um, more about, about uh, finding and actually exploring um, uh, knowledge and um, on the same hand then the material for, for the film. So it's not, as you just said, um, working with, um, with uh, already like, um, yeah, um, categorized um, knowledge, for example, this was also a theme in the, in the workshop. Mm -hmm. And, um, um, but also, um, you also work with um, with collectives um, in like in historic events, and uh, maybe you can say something about that. Um, what do you mean, historic events? For example, with the um, Färberei. Yeah, uh, you you meant like an like a. Um 
event that is then a collective experience. Mm -hmm. And yeah, I think, um, yeah, that was almost a different, uh, the opposite approach that I, I tried to um, get a personal understanding of uh, um, something that was uh, experienced by a, um, a like a historical event, there was a chemical disaster and that led to a certain um, uh, other events. And uh, I think I was trying to uh, relate to this, to these events and also to the experience uh, through uh, uh, my own body. So I was trying actually to put myself into a, a certain position and um, apply a certain processes onto myself. Um, there was a performance then, so there was almost, yeah, so I was trying to relate to a historic event through uh, kind of redoing the, um, some of these uh, physical like movements and stuff. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. But I, in the same way, it wasn't, um, I'm not claiming that it's successful in that sense. No, it's more like a, a process or an experiment or an attempt or something like that. Mm -hmm. Yeah. Um, yeah, Kerstin, thank you so much for yeah. giving us an insight also, also for in, in your working process as you just did with the format of the workshop. Yeah. And um, I also want to thank Thomas again for his technical support. And also to um, the Angewandte for hosting this event. Um, see you again next week on the 16th of June with a lecture by feminist activist and renowned political theorist Silvia Federici. So thank you all and <laughs> bye. Thank you, Kerstin. Thank, thank you. you.